Hey, I'm Chef Jack Lee. Welcome to uh, Queso Kitchen. Why am I different? Because I cook from the heart. I want to share because I care. Mỗi tuần thì Jack Lee sẽ mang đến một câu chuyện đặc biệt về một ngôi sao Hollywood thông qua một món ăn mà Jack đã từng nấu cho họ. Vì đầu bếp tài năng này sẽ cùng thực hiện lại món ăn đó cùng với một nghệ sĩ Việt Nam và rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Hôm nay, món ăn và câu chuyện mà Jack mang đến chương trình món ăn của ngôi sao sẽ là gì? I love the colors and I love the the presentation. I felt presentation is everything. And people often eat with the eyes first. Tập trước thì Jack đã giới thiệu đến chúng ta món bò Mỹ mà anh nấu cho chàng cầu thủ to con Lorenzo New. Tập nay thì ngôi sao Hollywood được nhắc đến sẽ là ai? Và món ăn hôm nay có đi cùng một câu chuyện thú vị hay không? Cùng lắng nghe những bật mí của Jack ngay bây giờ nha! The month of May, John B. Fest created the biggest concert for them in Lovato. It's about 70,000 people showed up. It was crazy. I was there to watch Demi Lovato. And uh, Demi Lovato uh, came to my restaurant. I was so excited. We already met in the States. And uh, she didn't remember me, but I remember her. <laughs> Demi Lovato là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Cô ra mắt công chúng với vai diễn thiếu nhi trong loạt phim Barney and Friends. Năm 2008, cô nhận được sự chú ý với vai diễn Mitchie Torres trong phim Cam Rock của kênh Disney. Từ đó thì Demi gặt hái được nhiều thành công với các album gây sốt trên các bảng xếp hạng cùng những vai diễn tạo được dấu ấn riêng. Tháng năm vừa qua thì Demi Lovato đã đến Việt Nam tham dự lễ hội âm nhạc Jan Big Fest 2015 và để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. We did a lot of dishes for Demi. Uh, we did the, um, the the beef course. We did the um, the watermelon soup. We did um, the, the langoustine, which today uh, we're gonna do uh, langoustine. Okay, who don't love langoustine, right? Everybody loves langoustine, right? We're gonna hit the market now. We're gonna talk to the lobster lady, right on the langoustine lady. We're gonna find out the, the ins and outs of the langoustine. We're gonna pick the freshest. We're gonna ask her how to find the best langoustine, okay? Chào chị Càng, phải không? Hả? Hôm nay có có tôm không? Tôm Càng? Có, Càng lớn, nó ngon lắm Con đó hả? Đấy, con ra Trời ơi Coi nó kìa Chị làm sao lựa cái cái, cái, cái tôm Càng cho nó tốt quá chị? càng cho tốt à. à nó cũng là tùy theo con nước dạ. mùa này mưa xuống thì càng nước nhỏ vỏ mỏng không cái này là người ta gọi là càng sen càng sen ồ mùa mưa cái con khác không cái tôm có khác không nó ngon hơn hả à tại sao vậy tại sao vậy mùa mưa xuống con có nước á con tôm càng thì nó chịu nước Dạ. Có nước thì con tôm càng nó sẽ chắc nó ngon hơn ừ. Như mùa khô là nó đổ càng xanh như vậy à. Càng xanh Có ngày á là không có nấu khó nhưng mà mình không được sử dụng lửa lớn Ờ à, hiểu rồi Mình muốn cho con tôm nó ngon khi mình chế biến là mình phải dập uh, qua đá Dập qua đá Dạ Dập qua đá trong vòng 10 phút rồi bắt đầu mình cắt mình đòn mình chế biến Thì con tôm nó sẽ chắc thịt hơn Thì bữa nay á thì mới mới biết 
ra đây á, mua nói chuyện với chị trâm mới mới biết là có càng sang với càng xanh thì hai cái khác nhau thì uh, mình mua hết bữa nay ha mua hai con về thử nấu hi meet my little friend we're doing langoustine i tie this is because it's for safety reason that they do bite you or try to claw you right and the little different is um, these they actually point straight while this one is spread out ah, like a wing right so it's, it's, there is different you notice the claws the tail the tail here is actually bigger this tail is bigger so it's more you get more meat out of it so this is in actually it's, it's a good in essence this is a good uh, it's gonna it's have, have more yield of meat so it's um, good for the buck or good for the dong and we're gonna use the uh, vegetable uh, baby vegetables eggplant zucchini baby squash and baby corn ah for the scallion oil i use a bit of sake just to wake up the, the aroma for the uh, lango thing okay and i'm gonna use some on the rice too and for the rice i added a little fish sauce you know fish sauce is amazing with eggs right I grew up eating uh, eggs with fish sauce. I really like it. I put a little bit for the fried rice. It also adds color. Later on, when you cook the rice, it's gonna be nice and golden. So it's gonna be a, a good meal. So let's get cooking, shall we? Um, I'm gonna devein this, okay? Re release the uric acid. I'm gonna try to do it with uh, langoustine. We do that in the lobster. This is uh, one of the secrets that we use in the kitchen. You see? Let, let me let me show let me tell you why. See all the uric acid come out? Because this is urine. When you release all the urine, the lobster will eat more cleanly. No more smell. So that's one trick you can do is get it all out so you're not eating the pee-pee. Alright? You get rid of the pee-pee and the pee-pee. We will cut the shell now, like this, going in. And be careful, okay, the shell are very soft. So what you do is, you're gonna run your finger around it. You wanna open it, gently, okay? Look like a lot, all the meat up here, right? So later when we cook it, it looks like a lot, but all the meat is here. <laughs> this is the secret of langoustine and the secret of all the restaurants in the state when they do lobster. See, this one is for presentation. It mix actually, after you cook it, the lobster meat will stand out. It looks really good. So uh, here we have the langoustine tail. I want to marinate it. Look at how beautiful it is, right? The, the, the tail is all spread out, standing on one side, on top, like on top of the world. So I'm going to marinate a little bit of uh, salt a little pepper. Get a little bit of no. And you want to do the bottom too, okay? So you get the whole thing. I'm going to put a little bit of uh, scallion oil. Kind of massage it a little bit. Uh, for the um, additional flavor. And the oil will coat the, the, the langoustine meat. So when it cooks, it, uh, it, it's not gonna get dried, okay? And for the head, uh, it's for a presentation. I will use a little olive oil just to brush on the shell. And uh, this one will also add the shininess. And when you roast it, it have a beautiful color. There, I'm gonna put two in the oven. at 230 degrees Celsius and the tail in. Vậy là Jack đã hoàn thành món ăn theo đúng chuẩn nhà hàng. Liệu một món ăn cầu kỳ như vậy có làm khó được khách mời của chúng ta? Trước hết hãy cùng chờ xem vị khách mời thật này là ai.